我提醒你啊，看好你老公。那年轻有为、帅气多金，我跟你说，这样的男的，你知道外边现在多少小姑娘盯着呢这个呀，这个是我们店里面的主打款式，稍等啊。哎，您看是这个吧？花朵的造型呢是山茶花的。我看你也是第一次过来，你要是想做这个的话，我给你打个折，三百五十块好了。这个款式，做的人多吗？多，我一天啊做七八个呢。附近公司的小姑娘都喜欢做这个的。小姐，你说你年轻漂亮，气质又好，皮肤啊还这么白，做这个也适合的，咱们俩比划一下。不好意思啊，小姐，你要么再看看，这个真的很适合你的。早，早，丽丽，帮我把这个复印一下。好，谢谢。哟，今天挺漂亮的啊。谢谢啊。江喜。新会的资料我要一份。那个，让艾琳帮你打吧。你动了手印份资料这么难吗？你有那么忙吗？不好意思啊，魏总这会儿也等着要资料呢。要不您跟他商量一下？拿着鸡毛当令箭。魏总。新辉那边对我们的报价很满意，但是他们的 CEO 方总一直迟迟没有松口，估计是还想再磨磨价格。但是据我所知，我们的竞争对手已经基本被他们内部淘汰了，所以可以坚持我们的报价。跟报价也没关系，他们提的这些问题，摆明了就是借口。这个方总就是还嫌吃的不够饱。那怎么办？不惯他这个毛病，得让他知道，任何事情都是有底线。清辉的单子，你得努努力。他们那边多半是虚张声势。嗯。你看一下。特意给你选，别把我想的那么肤浅。升职的事情，我得想办法了。其实除了升职，一直以来，我还想要另外一样东西。自始至终，我想要的只有你。你的胃口可不小啊！你的底线呢？我在你这里没有底线。我以为，不管人生发生什么样的改变，只要一腔孤勇，拼尽全力
，终究能寻得理想家园。没有人告诉我，自从我决定退守家庭的那一刻起，我的人生便仿佛折翼的大雁，被困于泥沼之中，再也无法自由的去爱蓝天。对，我刚到家。你们说，怎么了？你这事不能老让我们产品部背锅吧？这出问题你们想招啊？那我再跟他们说一下，明天我们签个再定，好不好？明天中午咱们一起开个会啊，你叫上所有人。我记得记得记得记得，上次大会我们见过一面。那我得看看，明天中午我有个会，会后了咱们约好不好？行，那明天见。老婆，我觉得你今天怪怪的呢。你这衬衫上的小水味儿，挺熏人的。有吗？啊，下午我们吃火锅，然后去见客户。米雪说我身上有味儿，把她的香水给我喷了喷，是不是特别难闻啊？刚才那个电话，智新科技的徐总，你别这么看我，你要不相信的话，你自己给他打过去。嗯，不用。是不是最近在家待着挺无聊的？是挺无聊的。那要是无聊的话，没事可以健健身。再不行，约你那些闺蜜，喝喝下午茶，分散一下注意力。在家憋久了，是不行，人会郁闷的。把你憋坏了，我会心疼。老婆，我下午啊，就去打高尔夫去了。这可能好久没打了，一使劲儿这腰啊，今天还给扭了一下。看来以后还得多锻炼。哎，高尔夫这运动也挺奇怪的，自己跟自己较劲，你越想使劲越打不远，你感觉你自己的胸椎转了。那你的感觉和体会是不一样的，还是得多打一打，办公室也不能坐太久啊。我觉得我自己这体力确实不如以前了，得恢复恢复。您请我们喝咖啡，还得麻烦您亲自给我们送上来，别客气，举手之劳。魏总夫人，请大家喝咖啡。哎，您好。给，谢谢，还麻烦您亲自跑一趟。谢谢，这边。小伙伴们，魏总夫人，请大家喝咖啡喽！哇，感谢魏总，好高兴。
子，您夫人请的，辛苦了，还是你想的周到。给你们十分钟喝咖啡的时间啊！好，谢谢魏总去办理入住，然后上面还有。您好，您好，我想办一下续住。您的房间号是？不好意思啊，我记不住了。昨天是我先生办理的入住，他叫魏明，身份证号是三零幺幺五。您今天还是两位续住吗？麻烦您出示一下房卡。可以可以，非常好，很棒。好嘞，哎，同学，干什么呀？梅姐，这比赛咱俩说合照拖多久了？同学，不好意思啊，帮我们俩拍一张。洪继孙呢？没事。三、二、一，茄子。Yeah. 